হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমাদের গ্রাফিক ডিজাইন ফুল কোর্সের অষ্টম ভিডিওতে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা দেখব কিভাবে একটি ইমেজকে আমরা ভেক্টরে পরিণত করতে পারি কাজের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় আমাদের ভেক্টর খুঁজে পাই না তখন আমাদেরকে ইমেজ আমরা তো খুঁজে পাবই ইমেজ তো পাওয়া যায় ফ্রি অনেক ইমেজ পাওয়া যায় বা দেখা যাচ্ছে যে আমরা ভেক্টর পেয়েছি কিন্তু সেই ভেক্টর প্রিমিয়াম সেটা পারচেস করতে হবে কিন্তু আমরা তো পারচেস করব না তো আমরা কিভাবে সেটাকে ভেক্টরে পরিণত করব বা কিভাবে আমরা ইমেজকে যে কোনো ইমেজকে ভেক্টরে পরিণত করব তো সেটি আজকে আমরা দেখব তো সর্বপ্রথমে আমি যাচ্ছি ব্রাউজারে যাচ্ছি গুগলে এখানে লেখে সার্চ করি আমি আমি ক্যাট ভেক্টর লিখছি আমি তারপরে আমি এখান থেকে আপনি তো অনেকগুলো ওয়েবসাইট পাবেন সেখান থেকে আপনি ভেক্টর ফাইল ডাউনলোড করতে পারবেন কিন্তু আমি ইমেজে ক্লিক করছি আমি করছি যাতে আমি এখান থেকে দেখতে পারি আমার কোনটা লাগবে এবং কোনটা কোনটা ফ্রি এবং কোনটা পারচেস করতে হবে বা কোনটা ইমেজ এখান থেকে দেখতে পারবো তো একটি কথা মনে রাখবেন যে আমি কিন্তু হোভার করলেই কিন্তু এখানে ওয়েবসাইটের নাম দেখাচ্ছে এই যে দেখুন ওয়েবসাইটের নাম দেখাচ্ছে এই যে দেখুন এখানে ওয়েবসাইটের নাম দেখাচ্ছে তো আপনারা কিন্তু ওয়েবসাইটের নাম দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এটা আসলে ফ্রি না পেইড নাকি ইমেজ এখানে ফ্রি পিক লেখা আছে দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন ফ্রিতেই ভেক্টর পাবেন আপনি এটা আপনাকে পারচেস করতে হবে না প্লাস এটাকে এটা কোনো ইমেজ না এটা ভেক্টর আচ্ছা তারপরে আসি এখানে দেখুন ফ্রি ভেক্টর ডট নেট এটাও আছে এবং এখানে দেখুন প্রিন্টারেস্ট এটা আছে তাহলে এটা কিন্তু ভেক্টর না এটা এটা মেবি ইমেজ আমি যদি ক্লিক করলাম একটু লোড নিচ্ছে এই যে এখানে আপনার ইমেজ সাইজ দেওয়া আছে এই যে এক হাজার টোয়েন্টি ফোর এইট এটা একটু লোড নিচ্ছে নেট আজকে একটু স্লো থাকার কারণে তো দেখুন এটা কিন্তু একটা পিএনজি ইমেজ কিভাবে বুঝলাম আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু কোনো হোয়াইট কালার নেই এখানে দেখুন আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ট্রান্সপারেন্ট যখন হবে তখন এই রকম ব্যাকগ্রাউন্ড শো করে তো ঠিক আছে যেহেতু আমি আপনি পিএনজি পাচ্ছেন তো এটা আরও ইজিলি আপনি ভেক্টরে পরিণত করতে পারবেন তারপরও আপনি রাইট ক্লিক করে আপনি চাইলে ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখতে পারেন আসলে এটা ভেক্টর নাকি ইমেজ তো এটা ওপেন হোক তো তখন আমি এটাকে ডাউনলোড করিনি কারণ আমি জানি এটা ভেক্টর না কারণ প্রিন্টারেস্টে ভেক্টর সহজে দেয় না আর কি বা পাওয়া যায় না বলতে পারেন ডাউনলোড করলাম করার পরে আমি এখন আরেকটি ডাউনলোড করি যেতে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এটা তো পিএনজি আর একটা জেপিজি ডাউনলোড করি মনে করুন আমাদের এটা পছন্দ এটা পছন্দ এবং এটার লোড হচ্ছে লোড হলে তারপরে দেখতে পারবো যেটা আসলে পিএনজি না জেপিজি বা কি ফাইল তার মধ্যে আরেকটি কথা বলে নেই গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটি হচ্ছে আপনি সলিড কালার যেগুলো আছে আপনি সেগুলোকে ভেক্টরে পরিণত করতে পারবেন ইজিলি কিন্তু মনে করুন এই যে এটাকে ভেক্টরে পরিণত করা খুব কঠিন যদি আপনি এটা ফ্রি পান তাহলে খুবই ভালো কিন্তু যদি ফ্রি না পান তাহলে এটাকে ভেক্টরে ইমেজ যদি আপনি পান গুগলে এটাকে ভেক্টরে পরিণত করতে খুব সমস্যা হবে তো আমি এটা আগেই বলে নিচ্ছি কারণ দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই পারবেন না তো তখন বলবেন যে হচ্ছে না তো এটা ডিপেন্ড করবে পিকচারের উপরে বা ইমেজের উপরে ডিপেন্ড করবে সলিড কালার যদি হয় যেরকম এটা পারা যাবে কিন্তু এখানে আবার ভেক্টর করার পরে কালারগুলো কিন্তু সলিড হয়ে যেতে পারে তো আবার ভেক্টরের ভেক্টর করার ক্ষেত্রে ফটোশপেরও কিছু প্রিমিয়াম যদি কোনো ভেক্টর থাকে যেরকম আমি যদি এটাও দেখুন এটা এটাও একটা পিএনজি আচ্ছা তো এটা আমি ডাউনলোড করছি না আমি জেপিজি ডাউনলোড করবো একটা তো পিএনজি ডাউনলোড করেছি একটা আমি জেপিজি ডাউনলোড করতে যাচ্ছি তো আরেকটি বিষয় আপনি যে প্রিমিয়াম যেগুলো থাকবে আপনি সার্টেন স্টকে যেটা পাবেন প্রিমিয়াম পাবেন ওখান থেকে মনে করুন এই যে এটি এটি কিন্তু প্রিমিয়াম এই যে দেখুন কীভাবে বুঝলাম এটা প্রিমিয়াম কারণ ইমেজের উপরে একটা আইকন দেখতে পাচ্ছেন আপনি এই যে এই যে প্যাঁচানো প্যাঁচানো এই যে দেখুন এখানে এখানে আবার নিচে লেখা আছে তার মানে এটা এরা এখানে এটা উপরে কিন্তু ওয়াটারমার্ক দেওয়া আছে তার মানে হচ্ছে এটা এরা পারচেস করতে বলতেছে যদি আপনি পারচেস করেন তাহলে এরা আপনাকে ভেক্টর যে ফাইলটি আছে সেটি আপনাকে ডাউনলোড করতে দিবে তো মনে করুন আমরা এখান থেকেই যদি একটা ইউজ করতে চাই তাহলে এটাকে আমরা জেপিজি হিসেবেই আমাদেরকে ডাউনলোড করতে হবে ডাউনলোড করে ফটোশপে গিয়ে ডাইরেক্ট ইলিস্টোটরে যাওয়া যাবে না ফটোশপে গিয়ে ফটোশপে গিয়ে এখান থেকে আপনি যে ইমেজটা ইউজ করতে চাচ্ছেন শুধু সেটিকে পিএনজি করে আপনাকে নিয়ে আসতে হবে হচ্ছে এলিস্টোটরে যেহেতু আমি এখনও ফটোশপটা দেখাইনি সেহেতু আমি ফটোশপে যাচ্ছি না আমি এলিস্টোটর থেকে কিভাবে আপনি করতে পারেন সেটি দেখাবো তো আমি এটি আর দেখাচ্ছি না জাস্ট আপনাদেরকে জানায় রাখলাম আর কি ফটোশপ থেকে এটা ডাউনলোড করে আপনার যদি এটা লাগে তাহলে এটাকে আপনি ক্রপ করে পিএনজি করে ব্যাকগ্রাউন্ডে ডিলিট করে আপনি এটাকে নিয়ে যাবেন হচ্ছে 
এলিস্টোটলে যেরকম ভাবে আমি এই ইমেজটাকে নিয়ে যাব কিছুক্ষণ আগে যে ইমেজটা আমি ডাউনলোড করেছি আচ্ছা এটা কি আমি একটা জেপিজি আমি ফাইল খুঁজতেছি জেপিজি পেলেই আমি আচ্ছা এটাও ওই আছে এটা আচ্ছা এটাই নিয়ে যাই এটা জেপিজি দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ডে সাত সাদা কালার হোয়াইট কালার আমি সেভ করলাম এখন আমি চলে যাচ্ছি আমার ইলিস্টোটের ফাইলে দেন আমি এখান থেকে ফাইল দেন প্লেসে ক্লিক করবেন প্লেসে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমি যে ফাইলটা চাচ্ছি এটি চাচ্ছি এটা কিন্তু পিএনজি এই যে দেখুন এটা কিন্তু পিএনজি এবং এটা কিন্তু খুবই ছোট খুব বেশি বড় না তো আমি যদি এটাকে ভেক্টর করি কীরকম আসবে আপনারা দেখতে পারবেন তো এটা পিএনজি এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে কিচ্ছু নেই দেখতে পাচ্ছেন তো প্রথমে এটাকে সিলেক্ট করুন করার পরে আপনি এই যে সিলেক্ট করার পরেই আপনি দেখবেন এখানে একটা টুল বার চলে আসবে সো এখান থেকে আপনি এই যে ডটে ক্লিক করবেন এই যে ট্রেসিং প্রেসেট এটাতে ক্লিক করে আপনি হাই এটাতে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করবেন আচ্ছা এই যে এখন লোড নিচ্ছে দেখুন তারপরে এখান থেকে এক্সপান্ডে ক্লিক করবেন এটা লোড নেওয়া হয়ে গেছে এখন এক্সপান্ডে ক্লিক করুন আচ্ছা এখন দেখুন সব কিছু কিছু ভেক্টর ডট ডট টাইপের যেটা ভেক্টর ওই ইফেক্টটা কিন্তু চলে আসছে এবং এটা ভেক্টর পরিণত হয়ে গেছে তো এখন কি করতে হবে তো যেহেতু একটা ভেক্টর হয়ে গেছে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা অটোমেটিক ইমেজ অ্যাড করে দিয়েছে এটা পিএনজি ছিল এটা তো ইনস্টল ডিফল্টভাবে অ্যাড করে দেয় তো আপনি এখান থেকে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলে ক্লিক করেন দেন আপনি এখান থেকে হোয়াইট কালারে এসে ক্লিক করেন দেন আপনি এখান থেকে এই যে দেখুন এখান থেকে একটা অপশন আছে সিলেক্ট সিমিলার অবজেক্ট দ্যাট মিন্স এই হোয়াইট কালার সিমিলার যেগুলো আছে সেগুলোকে সে সিলেক্ট করবে ক্লিক করলাম দেখুন সিলেক্ট করেছে সে অলরেডি এখন করবো কি জাস্ট ডিলেটে ক্লিক করবো তো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে ডিলেটে ক্লিক করার পরে আপনি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ভেক্টর হয়ে গিয়েছে এখন আপনি ইচ্ছা করলে এটার কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এটার কালার চেঞ্জ করতে পারবেন আলাদা আলাদাভাবে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন কিন্তু এটার কালার যেহেতু গ্রেডিয়েন টাইপের একটা ই দেওয়া আছে শ্যাডো দেওয়া আছে সো কালার চেঞ্জ করলে হয়তো একটু অন্য কালারে যদি দেখুন এখানে কালার আমি এখান থেকে যদি আমি রেড কালার দিই কীরকম আসে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এই যে দেখুন চমৎকার এখান থেকে কালার চেঞ্জ সুন্দর হচ্ছে আমি ওকে আচ্ছা তারপর এটার কালারও চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে সিলেক্ট করুন ওকে একটু জুম করে কাজ করলে এটা একটু সুবিধা হবে আমি জুম করে কাজ করছি দেন আমি রেড ওকে তারপরে আপনি এইটাকে সিলেক্ট করে আপনি এটাকে ব্ল্যাক দিয়ে দিবেন পুরোটাই একবারে ডার্ক ব্ল্যাক এখানে পাবেন আমি দিয়ে দিলাম দেখুন আমাদের কিন্তু অলরেডি হয়ে গিয়েছে ভেক্টর এখন কিন্তু এটা আপনি ইউজ করতে পারবেন এখন আমি আবার যাচ্ছি এখানে এটা তো পিএনজি এখন আমি আবার প্লেসে আসলাম এসে আমি এখান থেকে আমি একটা জেপিজি যদি দেখুন এই ম্যাচটা কিন্তু একটু মোটামুটি বড় তো এটাকে কিভাবে আপনি হচ্ছে যে ভেক্টর করবেন এটা একটু প্রবলেম হতে পারে একটু বলেই নিচ্ছি কারণ এখানে লেখা আছে লেখাটা একটু প্রবলেম করতে পারে তো আমি এটাকে আবার আমি এখানে যে ট্রেসিং প্রেসেট আছে ক্লিক করার পরে হাই অফ হাইতে ক্লিক করছি হাই ডেফিনেশন দরকার আমাদের করার পরে আপনি এখান থেকে এক্সপান্ড করবেন এটা একটু লোড নিচ্ছে ইমেজ যত বড় হবে সেরকম লোড নিবে তো তারপরে এখান থেকে এক্সপান্ডে ক্লিক করলাম করার পরে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলে ক্লিক করে আপনি এখানে ইমেজে ক্লিক করুন মানে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হোয়াইট কালারে ক্লিক করে এখান থেকে সিমিলার যে অপশনটা আছে সিলেক্ট সিমিলার অবজেক্টে ক্লিক করে দেন ডিলিট করে দিন তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখান থেকে চোখটাও ডিলিট হয়ে গিয়েছে তো আমি এটাকে ম্যানুয়ালিভাবে করবো আমি আমি এখানে সিলেক্ট ক্লিক করলাম দেন ডিলিট করছি এখানে ক্লিক করে দেন ডিলিট সরি এটা এটা এটাও ডিলিট হয়ে যাচ্ছে তো এটা সমাধানটা কি আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা এটা আমি দেখাচ্ছি সমাধান কি তো আমি এক এক করে আস্তে আস্তে করে এগুলো সব আমি শিফট ধরে ধরে আমি আমি ডিলিট করে দিই আচ্ছা এটাও সমস্যা করেছে আচ্ছা হ্যাঁ যেটা যেটা ডিলিট হচ্ছে সেটা করছি আর যেটা ডিলিট হচ্ছে না সেটা আমি এমনিতেই রেখে দিচ্ছি সেটা কি করতে হবে আমি আপনাদেরকে এখনই দেখাবো আগে এটাকে নিখুঁতভাবে আপনি এখানে সিলেক্ট করে করে আপনি ডিলিট করে নেবেন আমি এখন মূলত দেখাই যে এগুলো ডিলিট করলে ডিলিট হচ্ছে না কেন তো এখন খুব সহজ একটা বিষয় সেটি হচ্ছে যে আমি প্রথমে এটা এটাকেও আমি ডিলিট করে দিয়ে লেখাটাকে এতে 
तो एन दुई भाव करते क्योंकि फाका करते तो मैं ब्लैक ह्विट कलर आई ह्विटा के ओन भेद कर दीब ये तो करते हे सबग की सिलेक्ट कर करारे एखान पाथ फाइंडार एस अपनी डिवाइडे क्लिक कर डिवाइड क्लिक कर डायरेक्ट सिलेक्शन टुल सिलेक्ट कराई आखिर जस्ट करब कि धरे डिलीट कर देव एखान धरे डिलीट कर देव एभवे कर अपनी जस्ट ये धरे अपनी अपनी सुंदर भाव डिलीट कर दीते हैं अच्छा अपनी एगुल सुंदर भाव डिलीट करा जाए कर ही दी अच्छा से एगल क्ज के एक सुंदर भाव निखुत भाव कर समय नहीं करते हैं जो अपन का बुझते ना पे धरते ना पे इमेज गुगल थे नहीं अच्छा एन करब कि ये सिलेक्ट करी एखान ब्लैक कलर कर दीची अच्छा एर भरे पाथ आने कारण एरक आसनी अल्टर धरे एखान डिलीट कर दी ओके डान अच्छा हो गए एखनी एट यूज करते पुरोटाई भेक्टर फाइल आशा करी अपन बुझते तेम समस्या है जी को समस्या है हमें कमेंटे जानी अपन के हेल्प करार चेषा करब सो अनेक अनेक धन्यवाद थैंक यू भेरिमाच